Natapos na ang filing of candidacy at substitution ng mga kandidato sa darating na 2022 national elections. Ating pag-usapan ang mga galawan at palitan ng mga posisyon sa darating na presidential, vice presidential at kasama na din ang senatorial elections dahil si Pangulong Duterte na unang nagsabing magre-retiro na ay tatakbong senador. Himayin natin ang mga isyong ito kasama si political analyst Antonio Contreras ng De La Salle University. Tayo na sa isang malalimang talakayan dito lamang sa loob ng presyo. Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome inside the press room kung saan ating pinag-uusapan ng mga halagang isyo ng ating bansa kasama ang mga reporters at newsmakers ng ating bayan. Ako po si Romy Lopez, ang Regions Editor ng Press1.ph at kasama ko po rito sa loob ng press room ang ating editor na si Felipe Salbosa. Hello, Pe. Magandang araw, Romel, at magandang araw sa lahat ng mga nanonood sa YouTube at mga nakikinig sa ating mga podcast platforms. At siyempre kasama natin dito ang ating editor at large columnist, ang Pulitzer Prize winner na si Manny Mogato. Hello Mogs! Magandang araw Romel at kasamang Ipe. Alam nyo mga taga-subaybay, eh, dapat kayo makinig sa amin ngayon dahil importante ang talakayan to dahil magulo po ang ating politika, pabago-bago. <laughs> <laughs> Actually, sa parang ano ba, parang sa gulo eh, parang may nabasa nga ako eh, na parang sirkus na daw ang nangyayari eh. Pero may nakita ba kayong ano, pating sa sirkus? <laughs> Ang wala eh, no? Parang, li- parang tigre tsaka leon. Oo, oh, oh, yun nga yun. Oh, yun, oh, yun oh, nakikita oh, natin. Sa pa- ano yun? Sa aquarium yung shark tank. Oo. Oh, sa shark oh. tank yun. Eh, kaya ako po oh. nabanggit yung shark tank kasi ito yung may tatanong ko sa kanya mamaya kasi napaka-interesting po nung kanyang ano eh. Nung kanyang, sa ating uh, panauhin. Uh, ng ating panauhin. Oh. Uh, siya rin kaya ay isang pating o siya ang buhuli <laughs> ng mga pating. <laughs> Yan. No. Sa lakangan ng political analysis. Walang iba po. Ang ating guest ngayon ay isang political analyst columnist at professor of political science ng De La Salle University. Welcome inside the press room, Professor Antonio Contreras. Uh, magandang araw po sa ating lahat, Romel, Mogs, at saka Ipe. Uh, magandang hapon, uh, uh, araw, ano, Professor? Mm. Magandang araw sa ating lahat. O, oh, Prof, unang tanong, bakit nga ba may pating sa likuran mo? <laughs> uh, yan eh, parang feeling ko lang magkaroon ng background kasi alam naman natin, eleksyon na. Ang Ilog Pasig, marami ng pating na lumalangoy. Ako. <laughs> Saan lang yan, no? Gustong manakmal. <laughs> Pinaliligiran na ng pating. Oo. Oh, mm. Can you expound on it further, sir? <laughs> well, uh, kawawa naman ng mga pating. Sa totoo lang. No? <laughs> Bakit ito ang naisip nyo, ang pating ay analogy ninyo? Bakit? <laughs> Kasi mapanganib, eh. Mapanganib. Uh-huh. Uh... uh It's a predator. Mm-hmm. And I think what's happening right now mm-hmm. is that uh, these politicians who are running for office are supposed to be public servants. Sabi ko nga sa mga kausap ko, yung mga yan, hindi dapat tayo nagpapaalipin dyan. Yan ang alipin natin, kaya ang tawag sa kanila public servant. Mm-hmm. Mga pera natin ang ginagamit dyan sa mm-hmm. sweldo. Pero sila, they are into predator politics. They, pr- they prey on us. Mm-hmm. At makikita mo lang yun sa nangyayari ngayon kaya kung mahina-hina ang mamamayan uh, mag magte-take ng bait hanggang sa sila masakmal sa tingin ko yun ang dapat na project ngayon ng mga tao eh mapa-academia ka mapa-media imulat ang mukha ang kaisipan ng tao na ang ang ano ang sa panahon ngayon ng pandemic meron tayong bakuna laban sa pandemic dapat may bakuna din tayo laban sa mga politikong ito at yan ay ang katotohanan at ang maging critical na mag-isip. Yung Agree bukas. mo kami dyan sa inyo, mm. sir. Uh, Tama po yan. Kami dyan. Ang tanong ho namin sa inyo, ano ho ang tingin ninyo dito sa hula balu circus <laughs> o bait and switch tactic <laughs> ng substitution na matapos ang official deadline for the filing of certificates of candidacy na nangyari rin ho noong 2016. Hmm. Sa tingin nyo pa ho ba gumagana pa ho to sa panahon na to na alam na natin yung galawan eh. Actually, ang tawag ba dyan, isang malaking pambababoy at pambabastos. Kasi kung titing natin ang batas din ni Senyo sa substitution rule, tama nga naman, andyan yan. Ano? Hmm. Pero kung titing mo yung intent yan, it's not designed as a strategy 
but as a remedy. Mm. Remedy siya mm-hmm. kapag merong untoward or an unanticipated thing that happens, like someone dies yeah. or someone is disqualified. And it's only available to a political party. Mm. So sa madaling silita, ang dapat natin tinitingnan dito, uh, bakit ba merong substitution? Kasi may mangyayaring hindi mo in-anticipate. Okay. Mm-hmm. So therefore, kung interpret mo yung batas, ang kapantay ng withdrawal, kasi may sabi mo yung withdrawal naman, pwede naman, o nga, pero ang kapantay ng withdrawal ay disqualification at death. Mm-hmm. No one wants to die. No right. one plans to die. Right. No one plans to be disqualified. Right. So therefore, the withdrawal must be at the same level. Mm-hmm. Hindi pwede yung, uy, natisod ako, ayoko nang tumakbo. Mm-hmm. Hindi pwede yan. Kasi it takes two. Kasi ganyan ang pag-interpret ng statute. Eh. Tingnan mo, pare-pareho ba yan na elemento? Kasi hindi mo naman pwedeng iligay sa listahan yung hindi ka pantay noong dalawa. Mm-hmm. Pero ngayon, ang ginagawa, sinasadya eh. Right. Or kaya nagiging strategy. Para nagiging campaign strategy. Ah, uh, dahil ginawa ni ganito, magsasubstitute. So there is always that opening. Pinasimulan ni Duterte noong 2016 yung tatay. Ang dami na nagsunuran ngayon. Parang nauuso na dati-rati. Isa lang yan ang nangyari sa national level, right? Mm-hmm. Pero ngayon, ma- si Sara Duterte, si Bongo, si, si, du- si mismo si Digong Duterte, pagka-senador, si, si Harry Roque, di ba? Mm-hmm. Si, pati, si, pati, yung, pati yung si Guillermo Elizar. Mm-hmm. You know? Ah... Uh, ang dami. So, hindi lang naman actually si Duterte gumagawa. Kasi alam natin na ang nangyayari ngayon, marami din gumagamit. Kasi kung kayang gamitin yan itong mga Duterte, gagamitin din namin yan. So, and, and so nababoy na at nabastos na yung intent ng substitution rule, which is, it is a remedy when something happens. In fact, it is something that is available only to a political party. Mm. Not to anyone. An independent candidate could not be substituted. Sir, Talking of political parties, no? paliwanag din natin ito sa mga nakikinig sa atin, no? na mga nanonood sa YouTube. Si, si Sara Duterte, biglang iiwanan yung kanyang partido na regional party na itinayo yung hugpong at biglang Bigla. naging lakas. Biglang mm-hmm. naging lakas isang partido na you know, papahina na pero mukhang nagre-revive ulit. Mm-hmm. At itong election cycle na to nakita ho natin yung revival ng mga partido na hindi na natin naririnig. <laughs> 1992 pa natin huling narinig. Halimbawa, yung reforma, biglang nabuhay. Oh. <laughs> yung mga aksyon oh. demokratiko, biglang nabuhay. Oh. Eh, no? Lahat naman sila guilty dyan eh. Kasi si Bongbong mm-hmm. Marcos, biglang naging partido federal. Si Esco Moreno, naging aksyon demokratiko. Mm-hmm. Si Lenny, umalis mm-hmm. sa pag-liberal party. Presi- siya ang presidente pa, chairperson ng liberal chair, party. Despite oh. being the chair. chairman of liberal chair. party. Chair. Oh. Tapos naging independent. Oh. So, you know, lahat sila guilty. At alam mo kung bakit guilty yung mga yan? Dahil inaalaw ng sistema natin. Hmm. Asa isang, alam mo naman ito ipe, di ba? Alam naman ito ng anyone who is doing political science would know that a political party is an important political institution in the democracy. It is the aggregator of interests. Yan yung kumbaga sa supermarket. Kunyari, tingnan natin ng supermarket ang, ang politika. Yan ang tawag sila yung nagtitinda. Sila yung mga stall, sila yung mga tindero. Kasi sila yung nagtitinda, nagbibenta sila ng bibilhin ng tao yung politiko. Sila yung na-aggregate dahil sila yung nag-curate ng ideologies ng tao. Sila yung mm-hmm. nagbabanghay mula mm-hmm. left and right. Mm-hmm. May leftist party, may centrist, moderate, may right para mam- mm-hmm. mamimili ka sa menu. Right. So therefore, may pagtitilian ka. Eh, sa ngayon, wala eh. Right. Wala. Ang, ang, ang partido natin ay parang naging ano lang samahan. Sabi kong it's really a party in a different way. It is a play, it is an institutional politician's party. Right. And not necessarily in the real sense of the word of a political party. So, itong nangyayaring itong substitution, maraming binababoy ito. Isa na sa nabababoy nito yung election rules. Ay, kalawa na nababastos nito yung party, yung party system natin sa ngayon. Mm-hmm. Alam mo, sabi ko nga sa, lagi sa mga kausap ko, alam mo sa ibang bansa, ang pagiging party member ay hindi yan yung kinumagaan, nagising ka member ka na. Right. Yan ay... Mm-hmm. May proseso yan para yung fraternity na pinapasok mo, meron yang hmm. uh, meron kang pondo na ipapasok, meron pa nga yan uh, ideological, you know, training right. sa ibang bansa katulad sa India, student politics is already a mirror of, of national politics. Hmm. Sa mga universities, bawat national party meron yang right. meron din yang mga student wing. Hmm. Okay? At may mga lugar na hindi ka basta-basta pwedeng magpalit ng partido. Okay? Eh sa atin Talagang ano eh, talagang napakahina kasi ng ating institusyon mm-hmm. political. Ang tingin ko dito, ito ay naminamanan natin or 
naani na natin ang itananim o ipinunlan ng kolonisasyon na kung saan hindi pahanda yung lipunan ay meron na tayong inangkat na sistema ang politikal na hindi pa bagay sa lipunan. Hmm. Uh, ang tawag namin dyan sa teori, overdeveloped state. Bakit overdeveloped? Ang metaphore kung ginagamit dyan lagi ay parang kotse na pa- gusto na nating apakan ng gasolina, gusto nating magpabilis pilo, nakaprimerap lang tayo. Hmm. Kung sabihin, kayo nag-drive, alam naman ninyo, masisira ang makina mo na mag-overheat. Hmm. Pero ganyan ang sistema. Uh, ang sistema nating political western, hmm. pero ang ating political culture ay hindi panda doon kasi hindi organic na tumubo. Angat patong eh, inangat mula sa Amerika, ipinatong sa atin. So uh, kahit hindi panda yung ating kultura, ang kultura kasi natin, kultura ng paging pamilya, kultura na very personal. Hmm. O, diba? So, eh, papatungan mo ng party structure yan. Eh, talagang, ang lalabas sa partido mo, personalan. Hmm. Walang ideolohiya. Hmm. Sa alin so, pa yung mga regional? O, oh, mga regional. So, talagang, ano, talagang we really have a big, big problem in our political system. Uh, Osman, profe- no? Professor. And, yes po, Mogs. Kayo po ba ay eh, nagulat na tumakbo si Sara bilang vice presidente? Actually, sa totoo lang, ina, uh, inaamin ko, mula sa simula pa, alam ko nang tatakbo yun ng vice president. Tinuhulaan ko na. Isa ako hmm. sa mga very few na analyst na nagsabi na niya ganyan na maging kombinasyon. Tanda ko pa sa CEO pa ni Christian Isguera. Hmm. Kasi tinatanong ko. Sabi ko sa tingin ko, buong bumar ko, Sarah Duterte, ang kombinasyon. Hindi na sila naniniwala. Every time ko sabi ako, well, sabi ko sa tingin ko yan ang kauwian. Kasi I, I, I think... Um, Uh, ang, ang hindi ko lang na-anticipate is that the Duterte father would not like that combination. Hmm. But maybe, I don't know, but, but the father doesn't know that this is the, what will work for his best interest. Habi ko nga, akala ng mga tao, lagi nang sinasabi, si Duterte is a master tactician. But in publicly quarreling with BBM, and with BBM with a very strong chance of winning, he might as well have undermined his chances of not going to jail. You know? <laughs> so, yun yung, yun yung hindi siya nagkapa- Masyado siyang nabulagan ng pagmamahal niya Kay Bongo <laughs> Na hindi niya naisip kung ano maging implikasyon Pag si Bongo Marcos ang manalo uh-huh. Okay? So, sa tingin ko dito Makikita mo yung mga sinasabi ng mga Duterte enablers Na siya ang, you know, master tactician Magaling siya mag-strategize Parang dito, parang buong loso may implang. <laughs> parang <laughs> losing strategy. Eh, no? Parang losing. This is a losing strategy. You, you, you should just have shut his mouth and not do anything. Mm. Diba? Which he cannot do. So, parang yung point na parang hindi ko maintindihan yung move na bakit magpapakakandidatuin si Bongo na presidente and winnable yan? Hindi niya mananalo. Mm. Kahit anong gawin niyan. Hindi ba? Well, baka think niya eh, may hatak pa rin siya. Eh, sa paano mo hahatak ang firewall ni Bongo Marcos, loyalista, alam naman lumipat. Matapos mo bang tawagin si Marcos na komunista ay maglilipatan pa kay Bongo? Hmm. Hmm. And whatever, whatever Duterte supporters are carried by Sara will also not go back to him. Eh, nakikita mo naman yan sa galaw ng mga enablers sa social media, yung mga kaibigan natin ng mga... Bloggers, di ba? Sana ba sila nagpupuntahan ngayon karamihan yung mga dating DDS na saan ba sila? Sino bang naiwanan na lang sa Duterte Group? Okay ba? So makikita mo na nahati din. So this is something that is really uh, interesting. But you know, it is, uh, 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 it is not... The opposition has imploded. Any unity talks among the opposition I think is doomed. Mm. And that that unity ship has sailed long ago. Mm. Mm. Pero dito sa administrasyon, I think what happened is that yung juggernaut na inaanticipate na Bongbong at Sara, parang lalo pang pinatingkad na pag implode naman ng lakas ng PDP laban. Right. You know? mm. <laughs> parang, 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 and it is a self-inflicted wound. Right. Mm. It's a self-inflicted wound by the president in making a very wrong move. Diba? Sila nag-away eh. Pero, parang, par- parang nawala na yung sharpness na pinagmamalaki nila na diba parang ang sabi nga nung isang kausap ko, ngayon si Presidente parang naglalaro yan ng chess eh. Alam kaya mga kilo sa pyesa eh. Hmm. Parang sabi ko parang hindi yata ngayon nangyari ito. 
Pero prop, tatingin nyo, meron bang malalim na hugot itong si Presidente laban kay Bongbong? Parang ayaw na ayaw niya. Kasi sinasabi niya komunista daw. Pero sabi ko, Diyos ko. Sabi Di ko, ko ay, <laughs> kung si Bongbong Marcos komunista, ako si Prince Philip. <laughs> parang, parang sabi ko ha ay di ba nga ayaw nga doon sa pagpapabawas ng budget ng NTFL CAC di ba oh. parang parang saka nakita ng komunista na gusto magkaro magpondohan ng isang anti-communist na na move you know, uh, na grupo uh, <laughs> unless the, you know who's going now from now on I, I think the problem with the president is that because he has told so many lies right. he has told so many things like that kahit pa siya magsabi ng totoo kung ano doon tunay na dahilan ng kanyang pagkagalit kay Bongbong wala hmm. naman niniwala sa kanya hmm. diba? Hmm. He, he is, ang simplest he, explanation ho dyan eh, hindi niya hawak si Bongbong di ba? well hindi niya hawak si Bongbong may sariling mundo si Bongbong at nagkataon na yung anak niya hindi rin niya hawak hmm. nagtagpo yung dalawa di ba? Hmm. kasi alam mo hindi naman siguro sikreto na, na merong talagang hidwaan ng pamilya at malaki ang papel na ginagampanan dyan ni Bongbong Siguro nakarating na rin yan sa inyo na, you know, it's basically the children according to what I've read, you know, and according to my, what I've confirmed from people who know it, you know, na syempre nagkaroon ng cordon sanitaire. Okay? Mm. Eh mismo nga si, ano, si, nung nga ba si Parlade, yun na sinabi yung araw na to, di ba? Mm. Mm. Oh. Na validate si Parlade, na si buong ko din yung sinisisi niya. Mm. Okay? So, so it, it, is, it is an open, it is already open up. Kaya nga yung, yung isang friend ko na lagi nagsasabi, hindi, tatakbo pa rin yan si Sarah, pero ang susuporto niya si Bongo as president. So, God, Duterte daw ang kantan. Dib, sabi ko, alam mo, <laughs> <laughs> sabi ko, mas, ma- mas mabilis pa na magkaroon ng malakas na ulan sa tag-araw kaysa sa nangyari. <laughs> eh, Prof, And... anong nababasa niyo sa desisyon ni Presidente para tumakbo siyang senador? Si Boss Manny kasi kanina may post siya eh, sa Facebook eh, na parang hindi na makalet go si Duterte sa position of power kasi since 1988 after Ed's revolution nasa position of power na siya eh, di ba? So hindi niya masiguro maisip, totoo ba na hindi niya maisip ang sarili niya na wala sa position or meron na naman siyang game plan dito kung susundan natin yung uh, dialogue or yung reasoning ng mga supporters niya na master game player a master chess player tong si Presidente. Well, actually, chess, move niya yan sa chess dahil blinangka na siya ng move ni Sara. Kasi si Sara nag-vice president, so hindi niya pwedeng tapatan sa vice president kasi malamang matalo siya. Diba? Nakakaya. Nakakaya. So first time, di ba lalagi niyang pinagmamalaki ako hindi na hindi wala siyang talo sa eleksyon. Right. Well, baka na makakatikim siya ng unang talo sa anak niya pa. Baka pareho pang matalo. O, oh, di ba? So, so yun yung ayaw niya mangyari. So pupunta siya sa Senado kasi sa Senado, he can very well gun for the presidency of the Senate. Except that if Bongbong wins, then he will have a problem. Right. Mm. right? He will have a problem kasi siyempre, pakilusin din ni Bongbong yung alianza niya sa Senado. Right? Eh, si Amy so, na, ang Senate President. Actually, <laughs> <laughs> mas posible yun. Eh. Kasi ang tanong doon, gusto ba ni Sarang siya ang Senate President? Di ba? Gusto ba ni Sarang na ang Senate President si President Duterte? And besides, you have to first, you know, you have to first ask yourself, is he going to win? Uh, you know, the thing about the president running right now, with all these reasons and manipulation, hindi naman natanga lahat ng tao. Uh, ang dami nga yung pwedeng ibatok sa kanya eh. Di ba? Na issue. Uy, para mali lang. Uh, para mali. Mm. Yung dumalabas uli yung sa Rappler na serye tungkol sa... Ano, oh, sa droga. Uh, droga tsaka sa, sa Dabao Death Squad. Di ba? Mm. Uh, ang dami tapos ito pa ang ginawa niya sa, sa binigyan pa binigyan niya pa ngayon ng rason si Marcos na hindi na mapansin 'di ba ang daming 'di ba ang daming ang daming binabanat kay Marcos yung corruption yung kanyang degree yung tax evasion etc ay dahil inawin niya si Marcos ngayon na bongbong can just easily play it you know, professional going to campaign and then, hmm. ang baba, ma, ma, pwede niyang i-target ang banat ngayon kay Duterte Nagkaroon ngayon ng madideflect niya pero si Duterte ang upakan kasi between a corruption that happened long time ago and a corruption that happened recently, yung siyempre, mas yung recent ang pwedeng madaling i-fan mo, right? Hmm. So sabi ko nga, wrong move. You know, so he's now very prominent. So it's very easy for him to be the object of the, a negative campaign. And, and frankly, 
the opposition will be there to provide another force, di ba? Mm-hmm. Baka nga, interestingly, the Marcos forces and the uh, the 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 LP Lenny forces will have a, the same enemy, a common enemy. Which is to make sure that Rodrigo Duterte will be punished severely mm-hmm. and will not win. So yun yung yun yung sabi ko nga parang akala ko ba magaling maglaro si uh, Presidente. Mukhang nalimot uh, na, na, uh, na, na I think nag-scramble sila. Last minute, oh. no? Ba- baka, baka overconfident lang, bro. Well, he has to understand that his base has dwindled. Look at the surveys. Right. His, his approval and trust rating are still above good, but it's still it's the only good now. From excellent, it's now good. Hmm. Okay? So, bumaba ang kanyang ano. Tapos, marami pang nabadrip sa kanya kasi alalahanin niya yung nagpo-provide sa kanyang trust and and uh, approval rating. Mga Marcos loyalist ang iba dyan. Right. Mm. Oh, hindi ba ibinanata niya si Bongbong? Eh, yung kapatid ko nga na loyalist ang loyalist na galit na sa kanya. Dahil mm. sa ginawa niya kay Bongbong. So, mm. eh, yung kanyang 16 million, marami doon ang Bongbong Marcos loyalist. Mm. Eh, ginanyan niya pa. Saan siya kukuha ngayon ng additional votes? Sa Isko supporter? Never. Mm. Di ba? Mm. Sa, sa Lenny? Imposible. Imposible. So sir, ito tanong ko sa inyo. Ito bang... Uh, parang hindi pa ko kasi tuloy yung BBM Sara eh. Kasi magkaibang partido. Oh. Although sa federal, ninominate na rin si Sara. Ay, na may resolution na sila. Pero oh. eh, hintayin siguro natin lumitaw sila na magkasama. Pero oh. ang tanong ko sa inyo, eh, ito na ba ang team to beat BBM Sara? Well, actually, hindi naman kailan magdeklara yung dalawa magka-partner. Ang, isip, ang perception ng masa sila magka-partner. Hmm. It is the image, it is the optics that was created. Now, the thing about this is that this is an optics that emerged from the grassroots, from organic. Mm. Kaya hindi ito yung partido ang nagdesisyon na sila dapat ang magkasama. Mm. It is something that is a clamor, it is something that is emerging from the bottom, from the ground. So baka nga mas, mas enjoy. And, and it doesn't mean that they have to come out and appear together, you know. But the consciousness of many of the voters, it will be BBM and Sarah. And especially virtual ang campaigning. Virtual ang campaigning at saka alam mo na sa totoo lang talaga, you know, whether we like it or not, they are the front runners. Right. Okay, there is a survey by SWS where Tito Soto is number one so vice president. That happened when Sara was not yet a candidate. Mm-hmm. I don't know whether that will still hold now that mm-hmm. Sara has declared to become a candidate. So sila ang this is an election that they have the uh, an election for them to lose. Okay, so to speak. But it doesn't mean that sila naman nanalo. Napakatagal pa ng main line. Hindi pa natin alam yung mga pwede mangyari pa. Ano pong chance ng ibang kandidato, Prof? Uh, Unahin natin si Manny Pacquiao. Uh, Pacquiao. Uh, yeah. Si Ma- Manny Pacquiao is single digits right now in the survey. Right. I don't know how hmm. he can expand that to become double digits. Ang hirap na makahabol. Kung meron pang may mga kandidatong pwede humabol, ay dalawa lang nakikita ko si Lenny Robredo at si Cisco Moreno. Sila yung mm-hmm. dalawa na pwede humabol. Mm-hmm. Uh, kaya lang, ang problema, merong firewall eh. Uh, with the numbers sa Bongbong Marcos now like 47% based from the current uh, SWI survey. Uh, kahit pa pumasok si Bongo dyan, hindi naman makakabawas. Sa, well, maka- maaaring makabawas. Uh, pero ito kasing 47% na to, ano to eh, uh, Loyalist ang boto yan. Pero baka nga may pagpasok ni Bongo pwede bumaba yan kasi may mga loyal mga loyalista si Duterte na sa maaaring si Marcos ang binoto. Pero maaaring punta na kay Bongo. Pero mm-hmm. ito kasing nangyari kay Len at saka kay Isko, ito maling move ito ng oposisyon. Eh. And I would even say it's a wrong move by Lenny. Uh, kasi they were banking on a divided opposition uh, administration pro administration uh, nawala na waste yung opportunity na magkaroon ng unity nagsimula na yung corona unity talks in abandon and they're not contented in abandoning the unity talks they even savage mm. they even cannibalize its other most specifically isko mm. okay so sa ngayon ano pa any chance of uniting para magsanid puwersa yung dalawa. Bad, there is so much bad blood. Mm-hmm. The well has already been so poisoned. 
that uh, I don't think it's even viable, which is nakalulungkot. Kasi kung so nagsanib puwersa sana yung mga yan, meron sana fighting chance. Hmm. Maganda sana ang laban. Kasi the choices will be clear. Right? Hmm. But right now, it's almost like, you know, uh, and and if I may, baka, baka sabihin kasi nila, galit lang ako, hindi ko lang gusto si Lenny kasi nasabi ko to. But objectively, she was the one who started the unity talk. She is the one who, she was the one who talked to Isko and talked to Ping and talked to Manny Pacquiao, right? Hmm. And then later on, in abandon niya. And I think it was Ping Lakson who said na, hindi naman seryoso kasi, hindi naman sincere. In abandon niya kasi magkakandidat, magkakandidato rin din pala siya. Sana tumigil na doon. Hindi pa. Yung kanyang, I'm not saying that Lenny was the one behind it. But yung pang-campaign nila na started by demolishing another possible anti-Duterte Marcos candidate, which is Isko Moreno. Hmm. Hmm. By painting him as a Duterte point zero or a Marcos apologist, di ba? So, sino, it's a, it's a self-inflicted wound. Manchurian candidate. It's a self-inflicted <laughs> wound. So, wala na. Yung 18% ni Lene at yung 13% ni, Bo, ni Isko, baka sana magsanib yan, at least 30-something, madali nang, madali nang ilaban, di ba? Wala eh. Uh, maraming, mga, maraming mga wrong moves. Mataas ang number ngayon, Prof, ni Bongbong. Ano sa tingin nyo ang magiging malaking rason para yan bumaba? Uh, pagpasok ni Bongo, pwede makabawas, pero hindi ganun kadami. Hmm. Uh, kasi single ala, digit lang si Bongo eh. Tapos, ang mga, ang, ang, mga, ang mga, ano kasi, mga binabato kay Bongbong, matagal, inulit na lang ng mga binabato, wala nang bago eh. Hmm. Right? Except yung he, disqualification case. Well, he almost won in... <laughs> Yeah, of course, to some people he won, but he was cheated. But he almost won <laughs> in 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 2016. So, and binato na yung degree na yan, di na bago yan. Yung mga corruption na Marcos, ay, tagal na yan. Wala nang bago. Itong disqualification case naman, alam naman natin, it's not go- for me personally, it's not going to prosper. Because it's basically, there is already a settlement of the issue. The issue was already settled by the Court of Appeals. It said that, you know, it was not tax evasion. It was non-filing of ITR. And it is not even the Court of Appeals who said, it is the Supreme Court that said that non-filing of ITRs is not a crime of moral torpitude. Hmm. And then, sinabi na nasa rule din na kapag ikaw ay hindi nakulong ng 18 months and above, hindi rin pwede gamitin yan. So, sa anong, anong gagawin nila? The COMELEC could not litig- relitigate the case because the COMELEC is not a proper forum. Hmm. In fact, even the Supreme Court could not relitigate the case because that would violate the principle of double jeopardy. Hmm. Eh, nahatulan na ng Court of Appeals yung tao na kapag bayad na ng multa, na-serve niya na yung sentensya niya. Hindi na, hindi na pwede pakailaman ng Supreme Court siya na balikan uli at doing tax evasion yung kaso para siya ma-disqualify. Okay? So ako hindi ako abogado, pero inaaral ko yan. Sabi ko, imposible naman magamit. Ito, it's basically a nuisance. It's a basically a nuisance disqualification case. Uh, and the other thing that needs to be adapted here is that baka mali pa nga yung finale sa kanyang kaso, cancellation of COC. Kasi kung Section 78, dalawa kasi yan na petition, Section 78 and Section 79. Pag Section 78, pinapakansila ba ang COC kasi nagkaroon ng material misrepresentation mm. sa COC. Pag Section 79, disqualification talaga. Hmm. Yung material misrepresentation, pagtungkol sa mga qualifications ng presidente. Ano ba mga qualifications ng presidente? Edad, residency, uh, citizenship. Uh, uh, wala, man, wala naman doon na meron ka dapat na criminal case. Right. Mm. Eh, puro naman, yung wala, puro naman yan na meet yun. Si Grace po noon, kaya meron kaming final na Section 78 case. Hmm. Kasi ang misrepresentation niya, yung residence niya. Hmm which is a, in the constitution is a qualification for president of a uh, senator. Hmm. Eh ito, ang qualification, marunong ka lang magbabagbas at magsulat. Citizen ka. Hmm. 40 years old ka. Hmm. Okay? At residente ka. Eh lahat naman ng bitin buong buong yun. Wala naman siyang, ngayon siya sabi nila, eh meron kasi siyang kaso. Meron siyang kaso. Pero wala yun sa qualification. Hmm. 
Kaya mm-hmm. Section 79 dapat ang pinay nila to disqualify, not to cancel the COC. Baka sabihin pa ng COMELEC mali ang inyong final na ano kaso. Section 78 pinapakat sila yung COC. Eh ano eh disqualification. Ang problem, kaya nila gusto naman na COC cancellation para walang magsubstitute kasi ang pag na-cancel ang COC mo, Section 78 ang inapply sa iyo, hindi ka hindi ka pwedeng mag-file ng substitution. Mm. Pero dahil dis- kung, kung sabi ng court ng COMELEC o disqualification niya, disqualify na lang siya. Ah, pwede pwede palitan. Siya, pwede palitan. O sa Amy Marcos, oh. papalit dyan. Mm. Involuntary. Mm. Diba? Oh, kasi, involuntary. Kasi ano. disqualification yan. So pwede hanggang 12 noon ng election day, pwede palitan. Oh. Involuntary okay. substitution. O, oh, ay mangyayari pa paano yan? E, baka sa Amy Marcos, papagayin presidente. Hanap <laughs> <laughs> ah, ng kaparehong apelyido. Well, kapareho dapat eh si Maya Ating, Aine Ating Aine no? kapareho niyo eh yung, yung anak niya uh, di ba? Ating, 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 no, bakit si malakas si bakit malakas si Bongbong anong saan may gagaling yung strength ni Bongbong bakit siya parang gustong gusto ng mga tao ngayon eh naman nung kahit nung kabataan di ba Mogs oh. maraming kabataan gusto si Bongbong for some alam reason mo, alam mo alam, alam mo kasi I think it's the, it's the fact I, I, the maraming factors pero sa akin kasi, napaka-enduring kasi ng Marcos Loyalist. Itong Duterte Loyalist, yung DDS, it's a very, parang, for the lack of a better word, anomic yan eh, sa anomi. Parang it's just a group that happened because they're in power. Mm. But it hasn't been tested when the Duterte are out of power. Mm. Okay. The Marcos Loyalist has a historical root. Mm. Di ba, nawala na sila, nakulong, nali, nagpumunta na silang Hawaii, Bumalik sila ngayon senador yung naging senador yung dalawa, 'di ba? Naging presidential candidate itong isa, etc., etc. Very enduring ang dynasty talaga. Ano? Talagang it's a dynasty. Number two, Isko Moreno and Manny Pacquiao has this narrative of a poor person becoming hmm. powerful. Marcos has a different narrative. I call it the Count of Monte Cristo narrative do si Simon Ibarra. <laughs> Narrative. Christos mm-hmm. Tomibara, uh, narrative. Uh, Mayaman, elite, na yung pamilya inapi. Mm-hmm. Kaya ngayon bumabalik. At bumabalik. Inapi ng kapwa elite. Mm-hmm. Na bumabalik para magkaroon ng bingganza. Mm-hmm. So ang tawag ko dyan, even Rizal wrote about it. <laughs> diba? His two novels is about a rich. Hindi naman mahirap si Christos Tomibara, di ba? Uh, o oh, galing sa abroad eh. Galing sa abroad. Pero inapi-api yung pamilya niya, mm-hmm. di ba? Oh, so... Ang tingin ko yung yung ano na fact na meron pang naratibong dinaya siya noong 2016. So, meron niya ako narinig ganyan eh siguro naman kawawa naman yung tao dalawang beses sa dinaya, dinaya noong 2016 na daya pa sa Supreme Court. So, <laughs> pag big, siguro kailangan na niya na magkaroon ng justice. Hmm. So, yun another narrative yan. Mm-hmm. That's also pa. And uh, the other people would simply say, you know, uh mga nakakausok ko mga Marcos tong dalawang kasambahay para yung Marcos eh, yung interview ko. Hmm. Parang sa kanila Maiba naman Pero sabi ko yun Paano maiba yan Iba dating pamilya yan uh, Well maiba naman Hindi naman yung dati na lang lagi Kasi nagkaroon na tayo Ng episode ng Aquino Ito uh, na yung Duterte Eh balikan naman natin Yung mga dati Parang ganon Sa kanila iba na yun <laughs> Siguro dahil Limited ang choices natin Sa political elites okay. Sir yung yeah. ano Yung mga Si, si Lenny Robredo naman Uh, sir, ano ang tingin ninyo sa chance niya? May posibilidad pa ba na magkaroon ulit siya ng momentum? Lalo na kapag uh, sumabak na sa kampanya sa susunod na taon. Ang mahirap kasi kay Lenny Robredo, she is going against a firewall, a part of which he also created, and a part of which was created by incessant demonization by her opposition talagang nakasakit sa kanya yung paulit-ulit siyang nilabel ng DDS, lalugaw, ganyan-ganyan. Nakatu- na- grabe na, nasaktan siya doon ng gusto. At saka, alam mo kasi, Lenny carries the typical baggage of the LP, which is basically perceived as an elitist. Mm-hmm. Uh, hindi nag-resonate <laughs> sa masa. Yun ang problema niya, na parang uh, yung sakit ni Marojas, di ba? Right na kahit ang gawin mo, kahit magkarga ng yelo, kahit mag... Uh, mag, mag Mag-traffic sa kasada. Mag, 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 talaga hindi. It is something that will not really wash with 
the grouse or the grass roots. So that is yung pag, pag iba niya ng kulay na maging pink siya. No? Eh, hindi wala namang naluloko diyan eh. Uh, dilaw wala, pa rin 'yon. Pare, dilaw pa rin 'yon <laughs> para sa tao eh. Hmm. Kaya uh, pinklawan ng gamit nilang term, di ba? Ang tawag nila pinklawan, di ba? Hmm. Ah uh, so ang 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 point ko doon the authenticity is the question. Hmm. Yung authentic ba talaga siya? Parang hindi nila makita. At diyan ngayon pumapasok yung isa pa if I may si Isko Moreno, doon siya ngayon pumapasok as an authentic person. It's doon sa section na yon authentic si Isko. Hmm. Kasi dito sa mga kandidatong ito, maliban kay Manny Pacquiao, sa laye, siya lang yung may naratibo na talagang pinaghirapan niya yung kanyang pangalan. Hmm. In fact, si Isko, ay si, si Manny Pacquiao, boxing ang ginamit na venue. Hmm. Hindi public service. Right. Si Isko talaga yung guma, ginapang niya yung kanyang buhay. So, very, very, uh, the grit. And he's very authentic. So, yun nga nang pinipinta niya na hindi siya pinanganak na mayaman, hindi siya pinang wala siyang amang presidente, wala siyang asawa na namatay na, you know, hmm. beloved, siya ay art, nag-artista lahat. So, iyan ang gusto niyang i-break. Kaya lang hindi ko alam kung kaya diyan din maabot yung level ng numbers ni Bongbong. But we don't know, you know. People, the, as like, like I said, May 9 is still far. Hmm. So, kanyang, kung, may, ano, kung, kung, may, kung titignan natin, may, may, may positive trajectory pa si Isko to expand the voter base. Kasi in order for, ganito yan eh, parang in order to unpour the poor, you have, in order to unpour the poor, you have to unreach the rich, right? Hmm. Uh, kasi zero sum game yan eh. Uh, para manalo sila, kailangan may makumbinsi sila mga butante si Bongbong na lumipat sa kanila. Hmm. Tingnan mo na lang sa ganong game. Sa tingin mo, kaninong kandidato mas potensya na lilipat ang mga bonggong loyalist? E bonggo. Pwede kay bonggo. Mm. Pero kanino pa? Kay Isko. Kay Isko. Isko. Hmm. Never kay Lenny. Hindi kay Lenny. Ah, oh. oh, Malabo. Malabo yun. Malabo yun kay do- Manny. Baka kay Manny Pacquiao pa. Di ba? So, so yun, yung, yun yung ano, yun yung... At ang naging madali ngayon, ha? Karamihan sa butante ni Isko, galit kay Duterte. Mm. Di ba? Ganon din na butante ni ano Pacquiao. ni ni Pacquiao. Yung kay Bongo na butante gusto si Duterte. Eh mga Marcos, galit sila kay Duterte ngayon dahil sa ginawa ni Duterte kay Bongo. Mm. So saan pupunta yung mga hindi yan pupunta sa someone that is allied with Duterte. Eh lalo hindi rin sila pupunta kay Lenny kasi may kasaysayan sila kay Lenny. They saw Lenny as the one who robbed or stole Bongbong's from being the vice president okay. for Bongbong. Right. So using that as the framework for analyzing the movements of the chessboard, of the, of the, then it's going to be very easy to say that kung mayroon pang kandidato na may possibility na mag-expand ng base, it will be a scope. Sa tingin nyo, meron po ang pa yung ano, mga potential na mga pag-atras para uh, gumala ulit yung mga chess pieces? Well, uh, meron. Uh, ang tanong, atras ba sila? Mm-hmm. Uh, at saka pag atras pag, unlike kasi sa substitution na nawawala yung pangalan mo sa voters uh, sa lista ng kandidato, hmm. pag umatras ka after November 15, andun pa rin yung pangalan mo sa so pwedeng may mga naliligaw na iboto ka pa rin. Right, oh. So, maaaring may mga stray balo, stray votes. Hmm. Mm-hmm. Si, hey, Ping, prop, si Ping Lakson Ping, mo ba eh, oh. kailangan pang, ano, pag, kailangan pa bang, may katuturan pa bang pag-usapan? <laughs> yung kandidatura ni Ping Lakson. Well, uh, interestingly, si Ping kasi mahina siya pero malakas yung vice presidential candidate niya. Ay. Mm-hmm. Diba? Ang problema, okay, so, non-transferable yung mga yan. People mm-hmm. don't vote sa ticket, di ba? Uh, so, ayokong i-dismiss pa yung kandidatura ni Ping Lakson pero repeatedly lagi siyang single digit sa mga surveys. Mm-hmm. All kinds of surveys. So, siguro napapanahon na siguro mag-isip-isip na rin si Ping. Kaya lang wala nang time para magpa-substitute siya o hmm. pwede siya mag-withdraw habang maaga. Pagkang may December 15 pa naman eh. Pero dahil nga beyond the, beyond the period na malalagay na sa ano, unless he, someone moves to disqualify himself. Pa-disqualify yung sarili niya para hindi siya makasama. Pero I, I don't know. Ping is Ping is taking votes away from from Lenny Orisco more than from Bongbong. 
I think. Boss, Manny, may tanong ka pa ba? Oh. Eh, kasi nga, ang kampanyahan, eh, mas ano na ngayon, di ba? Uh, virtual, no? Eh, gaano kahalaga yung tinatawag na command votes sa election na to, bro? Kasi, okay. kasi si Bongbong merong ilokos, eh. Solid, no? Uh, mala- malaki ang, malaki ang command, ang epekto ng command votes, lalo na doon sa mga walang access sa internet. Hmm. Mm-hmm. Eh nagkataon na yung karamihan sa hawak mo yung kama- may command board ka. Ito rin naman yung maaring hindi internet sabi. May pro- may ganun akong theory na uh, karamihan sa command boards are in the rural areas, you know, the provinces and therefore they might not have that exposure hmm. to the internet. But based on our survey and this is something that is echoed by Pulse Asia survey. Kaunti lang naman actually, maingay lang lang social media, pero ang social media hindi ganun kalaking epekto sa politika. Maingay lang, nakakreate sila ng, nakakreate sila ng noise, pero dapat i-translate mo yung noise na yan to actual votes. It is here now that actual machinery still works. Mm-hmm. And this is something that therefore you should not underestimate is Comoreno's style right now. Because from among the candidates right now, is Comoreno is what really goes to the grassroots. Talagang na ipinabaybay niya mga bayan-bayan. And in fact, ang strategy niya ngayon, eto na nabasa ko lang to sa na napakinggan ko sinabi ito ni uh, sino nga ba yung campaign manager niya? Dito ba nayo? Si Dito ba nayo? Na parang meron siyang energy to go to the places. Mm. Which this candidates may not have like Sarah so, will not have that yeah. candidate. Bongbong will not have that energy, uh, you know, uh, even Lenny will not have that energy. But Isko Moreno will have that energy. So maybe this actual ground war will spell the difference. Mm. Mm. Because what he's doing now is that he's converting his campaign into a listening tour. Parang ako nga, di ba? Parang communication, mga communication. Sabi ko, ngayon na, maganda yung spin na yun ah. Kasi ang campaign is usually from top to bottom. Di ba? You tell people what you need, what you pro- what you, your promises. Right. Mm-hmm. Pero Isko is spinning it in such a way that he is listening to people. You tell me what you want. Parang you tell me what you want. And then I'll tell you what I can deliver. Mm. So it is a novel way of campaigning which is very, some me, some kind of a genius. Kasi in the age of social media, people rely on sound bites, but you forget about the ground war. Mm. And the ground war might be the one that will spell out. Because the political leaders are also elites. They may not, ito, yung mga nag, ito yung mga lumalapit sa ano. Tingin mo na lang yung ginawa niya sa, ano, sa Cebu. Sabi ko, master stroke ito. Imagine, pumunta siya sa Cebu, nilangisa niya yung mga Garcia okay, by citing a program that was started by the mother. The foundation for the poor. Mm-hmm. Sabi ko, nung ina-analyze ko yung spinon, sabi ko, ang galing naman itong pagkakagawa nito. Kung sinuwag kaisip nito. Kasi dalawa ang nahit mo doon. You visited a foundation that is for the poor. That is the ground. And visited hmm. even the beneficiaries. But it is a foundation that was started by the mother of the Garcias, by Gwen Garcia and, you know, si Winston. And in fact, Winston even said, this is the first time that a candidate did this, played homage, paid homage to our mother. Sabi ko, Wow. Imagine two things. You hit the ground and then you look at a dynasty that mm. have the logistics. Doon na lang kita mo na may strategia. Mm. Amantalang iba, puro karaban na naiisip. No. Mm. Tama. 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 Ang kotse. Diba? Um, so, tanong kita, no, if we're going to uh, cite a reason why or why not you're going to vote for a presidential candidate, uh, can you give us yung Uh, sagot mo sa kada kandidato. Let's start okay. with uh, ano, Bongbong Marcos. Uh, I, 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 the reason my problem with Bongbong Marcos, it's in terms of his inability to say, to apologize for the sins of the father. Mm-hmm. If you're going to take pride in his accomplishments, you also take some responsibility for the things that he did mm-hmm. or he failed to do. Uh, yung issue tungkol sa kanyang degree, malinaw naman na nag-misrepresent siya ng una. Pwede naman niya aminin yun na nagkamali lang ako, di ba? Hmm. Yung inability to apologize, uh, there is also that part of me who is asking, 
talaga mag gusto niya maging presidente o nagli-live up lang siya doon sa pangalan na dapat i-inherit niya. Mm. Okay? Is it really? You know, yan. Uh, for that, I, 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 I think it goes into the... I, less pa nga yung issue tungkol sa nangyari sa Marshall. It's more like you have to apologize for that. For me. Mm. Maybe you're not going to convince others, but for me, it's, it's something that, that, that makes me wonder... Uh, bakit kailang magmatigas na madali namang sabihin na kung ano man nangyari sa panahon ng tatay ko ako nang humingi ng pamantin oh. ganun naman tayo mga Pilipino eh paano mo pag-iisahin ng bansa kung di ba tayo pag magkaaway tayo para magkaayos kahit kung wala kang kasalanan magusuri ka oh. mm. para lamang matapos ang gulo oh. eh napaka divisive tong presensya paano mo pag-iisahin ng bata unity ang yung ano ang yung mantra paano ko mag-unify hindi ka marunong magsorry mm. Ay yung track record po ni Bongbong. Track record wala naman akong problema. <laughs> naging gobernador siya, naging congressman siya, di ba? Uh, well, of course, da- damay din siya sa ibang kasalanan ng tatay niya kasi nakinabang din siya obviously. Ba? Si Lenny naman po. You know, Lenny is a very hard question to me to ask because I am I am I know her personally. Hmm. And when people ask me why are you not going to vote for her, my answer is that because I know her personally. And I know what she can do and she cannot do. My main problem about Len is that what you see is not necessarily what is the real her. So it is the authenticity. And it is coming from someone who knows her. Hmm. So yun lang. Parang hindi ko na elaborate yun, pero <laughs> yung marami kayong hindi alam, mga kami mga taga Bicol, alam. Mm. Okay. Si Isko Alam mo si Isko Ang problema ko kay Isko He's full of bravado He's full of audacity And bold audacity Na to a point Yung, scene, yung line kasi Na nagde-divide Ng boldness and audacity Sa yabang and arrogance Is very thin Mayabang daw eh oh. Tama yun, lang yun, yun, yun yung point Na parang That might be He's a populist And he's arrogant You know That's something That is very bad For me mm. Okay Ah, uh, tsaka talagang medyo nasaktan ako na ginamit yung word na chekwa tapos na dinag double down pa siya doon. Sabi niya eh uh, refer ko naman doon mataga mainland China. Eh alam naman natin na kahit sa Pilipinas, yung mga Filipino Chinese may mga ginagamit din na slur yang chekwa, mm-hmm. di ba? So mm-hmm. for that alone na uh, parang dapat mero may sana i-minimize yung kasi he's a, he's a very good narrative. Mm-hmm. It's a very good message to sell. Yeah. But it is character that might undermine that if you're going to be too arrogant and too, too, ano, too strong personality na parang uh, masyado kang audacious. Hmm. Na you think yung, that could weigh against him? Ano? Yung, yung manner of unscripted na pananalita niya na in fact, naging headline yun sa Chinese newspaper eh, yung yeah. comments niya, eh, yung paggamit niya ng salitang check why. Yeah. Well, uh, to some people, it worked for Duterte. To some people, it might be na parang ang spin niya ngayon, eh, ako kasi, ano ako, parang kantao. Oh, natural daw uh, siya. Wala akong, wala akong, wala akong pretension. So, may mga tao kasi ganun, impressed sa ganun. Uh, so, tayo lang naman mga elite o nagpapanggap na elite o tinatakong na elite. <laughs> mga nagagalit sa ganun. ba? Diba? At, Unfortunately, we're not the majority. <laughs> mm. Political correctness. O, diba? E, mga walk. Nakakusahan tayo yung walk. O, si ano naman, si Ping? What I don't like about Ping is that <laughs> mababaw pero malalim eh. Hindi siya marunong umiti. <laughs> Masyadong so, stiff. Masyado siyang fearful na parang nakatakot <laughs> na parang siya na nga yung nag-sponsor ng anti-terrorism law. Tapos na, na-identify pa siya sa kuratong baleling, di ba? Hmm. Yung narrative niya na right-wing, strong person, strong man, yun ang nakakatakot sa kanya. Mm. Mm. Eh, si, si Manny. Manny Pacquiao? Mm. He doesn't have a record to show. <laughs> World record yung, 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 huling, yung huling laban niya patalo. Diba? Mm-hmm. Yeah, of course, as a boxer, he and of hands of... Oh, uh, you know, Talagang sambahin natin siya. Talagang pagdala siya ng honor sa bansa. Pero hindi naman to boxing eh. Hmm. And you know, I could not vote for someone who was being absent. <laughs> mm-hmm. Prop, time. Prop, may talang ako, no? Kasi 
Si Duterte Oy, na nanalo ng 20. Teka muna, may nalibutan Aba. kayo. Kailan mo tong yung si Bongo at saka ah, si Bongo, opo. Oh, si Bongo di Guzman. Si Kayo di. Oh. Ah si Bongo. Sige, sige sir. Sige sir. Si Bongo. Di bakit ako boboto kay Bongo? Di para ako na rin ulit binoto for re-election si Duterte. <laughs> di ba? Hmm. Wala kinikitang maganda sa kanya? Yung yung kanya malasakit centers. Well, uh, para sa akin ang maganda sa kanya yung kanya pagiging loyal. But we don't need loyal presidents. We, we don't know we need people who are loyal to people. Yeah. To a person, we need loyal to the people. The country. Hmm. Yung mga kilos nila ngayon ni Duterte, kilos niya, hindi naman yan para sa bayan, obviously. It's very obvious. They don't hide it. They, they're doing the substitutions to protect interests. Hmm. Ano ba sinabi ni Duterte kay Bongo? Uh, tumakbo ka na lang, Presidente. Kasi nasaktan ka ni Sarah, di ba? Parang gano'n. Mm, total bakante. Parang total bakante. Oh. Parang gano'n na lang ba yun? <laughs> Parang naglipat lang ng kondo, eh, no? Parang bang, hello, andito kami, di ba? Hello, andito kami, kami ng bayan, di ba? Parang kasali nyo naman kami sa usapan, di ba? Oh, di ba? Si Calyodi. Si Calyodi. Kaya, ano ba si Calyodi oh. sa tutulong, objectively, kung ti- match ko? Kasi di ba, pag representative democracy, isa-isa mo yung stand nila sa stand hmm. ko. Sayang ko pagka kung dating game, siya yung kadate ko. Kasi meron kami perfect compatibility. Halos lahat ng stand niya, stand go. Mm-hmm. Diba? Sa mga policies. Lahat mm-hmm. yan. Kaka. Kaya lang problema kay Yodi, yung tanong na practical. Of course, granted that is winnable mm-hmm. and we know that it's going to be an happy battle. What is it going to do with a Congress that is dominated by the bourgeoisie? Right. And oligarchs. Uh, oligarchs <laughs> and the landed elites. Dynasties. The dynasties, paano yung gagawin? Pa, man, kami lagong manalo siya. Pa, paano niya harapin ang kongreso na every step of the way will stop him? Ay, kakalabanin siya. They were going to have a... <laughs> baka maaga siya ma-impeach. <laughs> <laughs> Pero si Duterte, nanalo noong 2016 sa platformang anti-crime, no? anti-drug. Sa tingin nyo sa 2022, ano po ang pinakamatunog na messaging ng mga kandidato? para manalo. Sa so, tingin ko, ekonomiya at kalit kalusugan. Mm-hmm. How are we going? COVID-19 is very real. Uh, many people have been affected. Almost all of us have been affected. Mm-hmm. Livelihoods have been undermined. People have died. Jobs. Businesses have closed down. And so, ang mga tao walang t- impatient ngayon sa mga matataas na mga pangako. Walang wala tayo, walang energy sa ganun. Ang tanong nila, ang gagawin mo sa COVID-19? Anong gagawin mo para pabangon, uh, baka bangon tayo sa ekonomiya? Hmm. So yun yung number one reason. And even in our surveys, even SWS Falls Asia, yun ang lumalabas. Ekonomiya, kalusugan, kaligtasan. Hmm. Yung mga, alam mo, nung, nung 2016, nakagawa ng, ng na-brand ni Duterte yung crisis ng drugs. Hmm. And it was very effective. Communism. Ang threat nito, eh, hindi naman lahat tayo natitreat na ng droga. Kasi, you know, you, ako, wala akong kakilalang drug addict na, ano, di ba? Hmm. Uh, yung threat ng drugs is more imagined and conjured than real. The same with communism. It only matters to people who are in the area. But itong COVID-19 affects <laughs> everyone. Right? Mm. There's a very real... May mga birthdays na gusto kang attendan, hindi mo na-attendan. Hmm. Hindi ka makauwi sa probinsya mo. Hmm. Yung business mo nagsara. Hmm. Everyone has been affected been affected one way or the other. So this is a very real issue. Eh, sino pong kalidato ang merong magandang programa para sa COVID? Lahat naman sila si Centro dyan. Ah... Eh. Uh, Kung titingin mo sa, sa, ano, sa record talaga na mayroong nagawa, malinaw na dyan maglalabanan si Lenny at saka si Isko. Kasi hmm. parang sila may concrete na ginawa regarding sa COVID-19. Hmm. Si Isko sa Manila. Hmm. Si Lenny yung kanyang mga paglilibod sa Pilipinas galing sa mga ano. So silang dalawa dyan. And maaaring dyan medyo masaktan si Bongbong kasi alam naman natin tumahimik siya for the period na may COVID-19. Kaya lang naman siya nagsasalita ngayon eh, dahil kandidato siya. But what has he done? Aside from being infected by COVID. Uh-huh. Di ba? So, uh-huh. yun, yung, yun ang maaring pwedeng mag-ano sa kanya. Pwede, pwede naman yung banata na ito ang aking mga programa. Pero yung ano ba yung nagawa mo 
pwede, pwede siyang beltahan yan. Kasi pwede siyang itanungin. Nasaan ka nitong period na tayo ay may COVID-19? Nung since 2019 hanggang ngayon, na 2020 hanggang ngayon, nasaan ka? Anong ginawa mo? Mm-hmm. Eh dyan, marami sa gana dyan na pwedeng sabihin si si Lenny at saka si Isko, at mag si Bongo? Meron ba nagawa? May assistance sa ginawa si Bongo. So pagdating sa record, yung tatlo ang merong pwedeng may nasabi. May actual ano? May actual, may actual uh, performance. Accomplishment. At na umagay ng uh, ano natin, pang wrap up natin, dahil nga mas titindi na ngayon ang mga diskurso at ang mga narrative, no? Uh, hindi lang sa social media, pati sa mainstream media. Dahil nga nasa pandemya pa tayo, so siyempre, uh, kayo... Valid yung sinabi niyo na talagang iba yung uh, ground uh, yung nag-iikot ka sa ano eh sa mga probinsya para makausap mo talaga yung mga oh, kan- yung mga kandidato, mga boboto. So, anong mabibigay mong advice sa ating mga audience pagdating sa pakikinig at pagkilatis sa mga mensahe ng mga kandidato, both president up to senators? Ah, uh, ganito po, ganito po 'yan. Nasa demokrasya tayo at representative democracy. Naghalal tayo mga kinatawan natin. So paghalalan po, isipin ninyo na ang dapat na naninilbihan sa atin ang mga kinatawan na hinahalal natin. Hindi tayo dapat ang namamangunoon sa kanila. Hindi dapat tayo nagpupuon sa kanila. So therefore, yung ang, in- ang institusyon ng eleksyon, ituloy yung pagkakataon na dapat kayo maging rasyonal at hindi emosyonal. Hmm. Sabagat ito lang kada three years, ito yung binibigyan tayo ng kapangyarihan ng saling patas na maging bahagi sa pagforma ng mga kinatawan natin. Huwag natin sayangin. At paano natin ito hindi sasayangin? Magsimula po tayo sa pag-assess ano ba yung gusto natin bilang mamamayan. Ano yung layunin na para ng, sa bansa na naisip natin? Ano dapat ba ang mangyayari? And then punta ka ngayon sa kandidato, isa-isahin mo yan. Sino-sino dyan? Anong nagawa nito? Anong pinapangako nito? Konkreto mag-research kayo. Tingnan nyo kung sino, anong binoto niya dyan, anong stand niya. At para kang naghanap ng kadate. Alam nyo, pag tayo namimili sa palengke, namimili tapihikan tayo sa isda. Dapat hindi bilasa. Sa gulay, hindi dapat lamog. Eh yung pamimili ng mga gulay at isda, mapihikan tayo. Dito sa politiko, hindi. Pangunahin natin na kung sino dapat ang nauuna, sino dapat ang nananalo. Alam mo yung mga survey, ako ako po, ano ako eh, analyst ako ng isang survey group. Ano wala niyo ang survey, pero huwag niyong yan ang gamitin na siya magdikta sa inyo kung sino yung buko. Hmm. Uh, ang survey, scientific, kung scientific, may katotohanan yan. Pero hindi porket nangunguna, yun ay ibuboto niyo kung hindi naman yan ang kakatawan sa inyo. Ngayon, kung mana- matalo kayo, ibig sabihin niyan, masigit na nakararami yung iba yung gusto. Mm-hmm. At dahil demokrasya tayo, syempre, igagalang mo yung majority. Basta ba importante, masiguro naman natin yung mga mananalo, igagalang naman ang karapatan natin. Kaya tingnan din natin yung kanilang human rights record, yung kanilang record sa sila ba'y diktador, kasi baka naman dahil nasa minority tayo, pagpapapatayin tayo ng mga yan. Mm. <laughs> maraming salamat uh, yun lang ang payo ko <laughs> maraming salamat prop okay maraming salamat din po actually prop bitin eh kaya bitin sana mapitahin maimbita ka oh, any, na uh, anytime anytime okay may message okay. ka lang namin at uh, hopefully makabalik ka ulit sa presto okay po salamat po maraming salamat ulit uh, professor Antonio Contreras inyong pagsama sa amin dito sa loob ng press room at maraming salamat din po sa inyo at mga loyal audiences sa inyong patuloy po na pagsuporta at pagsunod sa amin dito sa loob ng press room. Samahan niyo po kami muli sa susunod na edisyon ng press room upang sabayan natin pag-usapan ng mga isyong napapanahon at may kinalaman sa buhay nating mamamayang Pilipino. Ako po muli, si Romy Lopez kasama si Ipe Salbosa at si Manny Mugato ng Press1.ph dito sa loob ng press room. Isang mapayapa at pinagpalang araw po sa inyong lahat.